शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं और बीटेक में एडमिशन लिए हैं तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसमें भी अगर गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो ओनली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ए स्कॉलरशिप स्कीम लागू होता है दोस्तों बॉयज को ए स्कॉलरशिप नहीं मिलता है दोस्तों तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पे मिलता रहे दोस्तों हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्कॉलरशिप है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है और उसी के थ्रू ए स्कॉलरशिप दिया जाता है दोस्तों ए स्कॉलरशिप पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है उसमें फॉर इंजीनियरिंग जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए और पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको गर्ल्स स्टूडेंट के लिए दिया जाता है दोनों के केवल गर्ल्स स्टूडेंट का चयन इस स्कॉलरशिप में होता है दोस्तों उसके बाद में हम सीट डिटेल्स की बात करें तो सीट की टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटल सीट चार हजार है वो टोटल इंडिया में यानी पूरे इंडिया में चार हज़ार स्टूडेंट का चयन होता है जिसमें से दो हज़ार गर्ल्स जो बीटेक वाले चुने जाते हैं और दो हज़ार गर्ल्स है वो डिप्लोमा वाले यानी पॉलिटेक्निक वाले हर साल चुने जाते हैं पूरे इंडिया से तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट बिहार वाले तो इस फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाते उन्हें पता ही नहीं होता है ना कॉलेज वाला बताता है और नहीं उन्हें कहीं से जानकारी मिल पाती है तो दोस्तों मैं अगर यह स्कॉलरशिप जब भी आएगा तो मैं आपके लिए अपडेट जरूर लेकर आऊँगा और दोस्तों हमेशा मैं आपके लिए जब भी कोई स्कॉलरशिप आएगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा और डिटेल्स में बताऊँगा दोस्तों ये स्कॉलरशिप के अमाउंट को हम देखते हैं तो स्कॉलरशिप हर साल पचास हज़ार रुपये मिलते हैं दोस्तों एक स्टूडेंट को पचास हज़ार रुपये स्कॉलरशिप हर साल मिलते हैं अगर सलेक्शन हो जाता है तब उसमें से तीस ट्यूशन फ़ी है और बीस कंसिडेंसी फ़ी है दोस्तों ट्यूशन फ़ी आप समझ रहे हैं और एक कंटिजेंसी फ़ी है वो आकस्मिक मतलब होती है जब ज़रूरत आपकी पड़ी यानी कुछ अचानक से हो गया तो वहाँ पे ये फी मिलता है आपको तो टोटल पचास हज़ार रुपये एनुअली आपको मिलते हैं दोस्तों उसके बाद में आप बता दें कि अब कोई से भी स्टूडेंट होंगे जिनका पहले से जो फी है वो माफ़ हो गया होगा तो दोस्तों उनको बता दें कि उनको तीस हज़ार रुपये हैं उनको भी मिलते हैं और उनको लैपटॉप बुक्स ये सब खरीदने के लिए मिलता है जैसे आप कोई एग्ज़ाम का फी पेमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप मिलता है और वो भी एलिजिबल हैं जिनका फ़ी पहले कोई स्कॉलरशिप या किसी भी रूप में ट्यूशन फ़ी माफ़ हो गया है तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा उनको भी यह स्कॉलरशिप मिलता है दोस्तों उसके बाद में हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी हम देखते हैं द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री या डिप्लोमा कोर्स इन एनी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या कॉलेज दोस्तों यानी कहने का मतलब है जो स्टूडेंट या कैंडिडेट है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना चाहिए यानी फर्स्ट ईयर में एडमिट होना चाहिए चाहे वो डिग्री यानी बीटेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा दोस्तों उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी है वो टू गर्ल्स पर फैमिली यानी कि एक परिवार से दो लड़की यानी कि मान लीजिए किसी का परिवार है उसमें उनकी दो बेटी है तो दोनों बेटी का चयन इस स्कॉलरशिप में हो सकता है दो से ज़्यादा है तो दो से ज़्यादा को नहीं मिलेगा बस दो का चयन हो सकता है और उनका जो एनुअल इनकम होना चाहिए वो आठ लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तभी ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे और यह स्कॉलरशिप आपको मिलेगा दोस्तों उसके बाद में और भी एक है जो बताया गया है इन केस ऑफ मैरिड गर्ल यानी किसी लड़की का शादी शुदा हो जाता है यानी शादी हो गया है तो उनको जो इनकम है वो पेरेंट्स या फिर जो इन ला होंगे उनके में से जिनका ज़्यादा होगा यानी कहने का अर्थ है कि जिन वो उनके जो फादर्स हुए या फिर जो ससुर हुए उनका जो जिनमें से ज़्यादा जिनका इनकम होगा उनको कंसिडर किया जाएगा अगर आठ लाख से ज़्यादा होगा इनवल इनकम तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा दोस्तों उसके बाद में एनी कैटेगरी और एनी बोर्ड पास स्टूडेंट कैन अप्लाई यानी कि कोई कैटेगरी का स्टूडेंट हो या कोई भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम पास किए हो तो आप एलिजिबल हैं बस आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज में दोस्तों उसके बाद में 
जो रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन है वो आपको एस को पंद्रह मिलता है एस को साढ़े और ओ वाले को सत्ताईस रिजर्वेशन इस स्कॉलरशिप में दिया गया है दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट चाहिए उनके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना हुआ चाहिए उसके बाद में एडमिशन लेटर चाहिए वो कॉलेज का जो अब जहाँ पे एडमिशन लेंगे वहाँ के डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल या हेड जो भी होंगे उनसे एक जो एडमिशन लेटर आपको मिलता है वो चाहिए उसके बाद में दोस्तों एक सर्टिफिकेट बनवाया जाता है जिसे हम बोनाफाइड कर सकते हैं वो जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या हेड होंगे उनके थ्रू एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो एक सर्टिफिकेट चाहिए उसके बाद में आपको ट्यूशन फी का रिसिप्ट देना है उसके बाद आपको आधार कार्ड से लिंक बैंक पासबुक देना है जो आपको आधार कार्ड से सीड होना चाहिए और उसमें अकाउंट नंबर आई कोड और फोटोग्राफ्स आपका होना चाहिए दोस्तों उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ओ बी और एस स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए उसके बाद आधार कार्ड चाहिए उसके बाद फोटो और सिग्नेचर चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद एक और जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स ड्यूली साइंड डेट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देयर चाइल्ड इज करेक्ट एंड बिल रिफंड स्कॉलरशिप अमाउंट इफ फॉल्ड एनी फॉल्स इट एनी स्टेज यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके सिग्नेचर के द्वारा आपके फादर्स के द्वारा एक लिखित होना चाहिए कि मेरे बच्चे के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पूरी तरह से सही है और अगर कहीं से एक गलती पाई जाती है तो हमें स्कॉलरशिप अगर मिलता है तो हम रिफंड करेंगे दोस्तों तो ये डिक्लेरेशन आपको एक ब्लैंक पेज पे करवा कर आपको सिग्नेचर फादर से करवाना है तो वो ये डॉक्यूमेंट्स है वो तुरंत आपको बन जाता है बस आपके फादर्स का सिग्नेचर उसमें चाहिए तो दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप को फिलअप करना चाहते हैं तो दोस्तों ये स्कॉलरशिप अभी आया नहीं है अभी इसका डेट है जो ख़त्म हो गया है और जो न्यू जो ईयर है यानी जो एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है तो उसमें इसका जो डेट आएगा वो अगस्त से सितंबर के बीच आएगा और जैसे ही आएगा डेट मैं आपके लिए डिटेल्स वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेकर आऊँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें 